በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ለናንተ የማስባትና हिसाब እኔ አውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ አሰጣችሁ ዘንድ የሰላም हिसाब ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 የእግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖልን እርሱ አምላካችን የሁላችንን ፍጻሜ ያሳምርልን ዘንድ የሰላም हिसाबን ክፉ ያልሆነውን ከሱ ጋር የሚያገናኘንን ፍቅሩን እንድናስብ መስቀሉን እንድናይ በሱ ፈቃድ እንድንመላለስ የሚያደርገንን ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማይልፈውን ቃሉን ይሄው በቸርነቱ እድሜውን አበድሮ ለዚህ አድርሶ ሊያስተምረን እቺን ሰዓት አሳይቶናል አድርሶናልና ክብርና ምስካናል እርሱ ለአምላካችን መልካም ፈቃዱ ላልተለየን ለመዳን ያለም ይሁን ቸርነትና ምረትን ይቅርታና ረድኤትን ሁልጊዜም ከልጇ ያማለደች የምታሰጠን አዛኝትናቱን መብራህንም ሰማ የከበረ ይሁን የተመሰገነ ይሁን የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዴት ይታወቃል በሚል ጉዳይ ነበርና ራሳችን ኢየሱስ ያምላካችን ፈቃድ ደሞ መልኮን መልካምና በጎ ሐሳብ እንደሆነ እንዲህ በመጽሐፍ በማያሻማ መልኩ ሰማይና ምድር ሲያልፍ በማያልፈው አምላካችን በቃሉ እንዲነግሮናልና በተለያየ ሙኔታ ደሞ እየነገረንም እያሳየንም እያስተማረንም ስለሆነ በዚህ መልኩ የምንማማርበት እርሱን ፈቃድ የምንጠይቅበትን ቀጣይ እንግዲህ መራ ሀገራችንን ነው ለዛሬም የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመጠየቅ የምንማማረው እንግዲህ በህይወታችን በእያንዳንዱ አቅጽበት የሱ ፈቃድ መሆኑ በምን ይታወቃል አንዳንድ ጓደኛሞች ጓደኛይ ከሷ ጋራ በመሆኔ ወይም ደግሞ ሷም ከኔ ጋራ በመሆኑ አያሉ ራሳቸው የሚጠይቁ ጥያቄ ያለ ፈቃዱ ይሁን እግዚአብሔር ከዚህ ህት ከዚህ ወንድሜ ጋር ከዚህ ህት የጋራ አብሬ ዘልቅ ይሁን የሚል እግዚአብሔርን ፈቃድ የምንጠይቅበት በኑሯችን በመንገዳችን በአጠቃላይ እግዚአብሔር በሰጠን በዚህ ምድራዊ ኑሮ سنመላለስ የሱ ፈቃድ ለይተን የምናውቅበት እኛም ለዚያ ፈቃድ ተገዥ ወለን የምንወረበትን ማስተዋል እንዲያድለን የተማጸን ነው እንግዲህ ይሄንን አምላካችን ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳያረግብን መከረን አስተመረን በልባችንም ጸላት ጻፍልን ብለን እያደመጠን የጠቀጣዩ መልክታችን የመጨረሻውን ክፍል የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዴት ይታወቃል የሚለውን ለዛሬ የምናደምጣው እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ወይም ፈቃድ እግዚአብሔር ምንድነው የሚለውን ትርጉሙን የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምናውቀው እንዴት ነው በሚል በተለይ የምናውቀባቸው ዋና ዋና የተባሉ መንገዶች አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን እውነታ አዲስ በሚገጥሙ የተለያዩ ሁኔታዎች ላይ መተግበር ከሌሎች ህይወት መማር መጸለይና በማንኛውም በሚናደርገው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንዲመራን ለእርሷ ሳልፎ መስጠት የሚሉና እንዲሁም ምክር መጠየቅ እግዚአብሔር መውደድ የመንፈስ ቅዱስን ድምጽ ማዳመጥ ህሊናን ማዳመጥ እግዚአብሔርን በትግስትና በትህትና ሆኖ መጠበቅ የሚሉትን ነጥቦች አይተናል በፈቃድ እግዚአብሔር ውስጥ የእግዚአብሔርና የኛን ድርሻ እንዴት መለየት እንቻላለን የሚሉና በህይወታችን የሚገጥ ምንን ማንኛውንም ነገር መልካምም ይሁን ክፉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ማለት ይቻላል ሎ ይለምሮ ባጭሩ አይቻልም በሚል ያንን በሰፋት በማብራራት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ተከታተልናል ዛሬ መጨረሻው ክፍል 3 በፈቃድ እግዚአብሔር ዙሪያ ሊስተዋሉ የሚገባቸው አንድ አንድ መሰረት አይነጥቦች የሚለውን ለማየት ነው ምንሞከሩ እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያስተምረን ልባችንን ከፍቶልን እሱ በቸርነቱን እንዲያሳድርልን ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን ለፍሬ እንዲያደርስልን ፈቃዱ ይሁንልን የሚያስተምረም በልብም የሚያሳድርም እንደ ፈቃዱ ይሄንንም እንድናደርግ ይረዳን እሱ ነውና አምላካችን አሁንም ለህይወት ለበረከት ያድርግልን በፈቃድ እግዚአብሔር ዙሪያ ሊስተዋሉ የሚገባቸው አንድ አንድ መሰረታዊ ነጥቦች ዋናውና መሰረታዊ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሰው ሁሉ መዳንና ዘላለምዋ የሆነውን ህይወት ማግኘት ነው ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመዳሪታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ነው እንደተባለ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እንዲሁም የእግዚአብሔር ፈቃድ ወደ እርሱ በንጽህናና በቅድስና መቅረባችንና መቀደሳችን ነው ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱ መቀደሳችሁ ነውና ብሎም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ እንደነገረን እግዚአብሔር ሌላውን ማንኛውንም ነገር የሚሰጠን ለመናችንን የሚፈጽምልን ከዚህ ካዋናው ፈቃዱ ዘላለምዊ ህይወትን ከማግኘታችንና ከመቀደሳችን ጋር እስካል ተቃረነ ድረስ ብቻ ነው የሚሰጠን ወይም የሚያደርግልን ነገር በመዳናችን ላይ መሰናክል የሚያመጣብንና ፈተና የሚሆንብን ከሆነ አባት እንደሞኑ መጠን አስቀድሞ ያስቀርልናል አባት ለልጁ የማይጠቅመውን ያደርግ ዘንድ አባታ ይፍቅሩ አያሰናብተውምና የእግዚአብሔርን ፈቃድ አግባብነትና ትክክለኛነት እንዲሁም አንድ ነገር የእግዚአብሔር ፈቃድ መሆን አለ መሆኑን የምንመዝነውና የምንለካው በራሳችን ስሜት ፍላጎትና ዕውቀት መመዘኛነት መሆን የለበትም እኛ 
የእግዚአብሔርን አሰራር ለመመዘንና በዚያ ላይ ብይል ለመስጠት ይቀርና የሰውችን ስራ እንኳን በአግባቡ ለመረዳትና ለመመዘን ሙሉ በሙሉ እንችላለን ብለን አፋችን ሞልተን ለመናገር በእጅጉ የሚከብደ እንደካሞች ነን ስለዚህ አንድን ነገር እግዚአብሔር ለምን ዓላማ እንዳደረገውና እንዴት እንዳደረገው ለማወቅ ተፈጥሮ ያቅማችን አይፈቅድልንም እንዲሁ በድፍረት ተነስተን አይ እግዚአብሔር ለምን ዲያደርጋል ወይም ለምን እንዲያደርግም ብለን ህያው ባህሪ ማአበረ ማእመረ ህቡአት የሆነው በእግዚአብሔር ላይ አንድ በታችንን ከፍት ዘንድ መብቱም አቀሙም የለንም በእኛ ዘንድ ክፉ ተብለው የሚታወቁ ነገሮችን እርሱ ግን የራሱን ዓላማ ለማስፈጸም ቅጣት የሚገባቸው ለመቅጣት በፈተና ተፈትነው እንደ ወርቅ ነጥሮ የሚወጡት እንደሞ ተዋግተው ድል አድርገው በክብር ደምቀው እንዲወጡና ማንነታቸው እንዲገለጥ ለማድረግ ሊተከመበት ይችላል ቅዱስ እግዚአብሔር በነብዩ ኢሳይያስ ብርሃንን ሰራው ጨለማውንም ፈጥሩኩ ደንነትን ሰራለው ክፋትንም ፈጥራለው እነዚህ ሁሉ ያደረኩ እግዚአብሔር እኔ ነኝ የሚለው አገላለጽ ይህን ያመለክታል ኢሳይያስ 45 ቁጥር 7 ይህ ማለት እግዚአብሔር ክፋትን የሚፈጥር አምላክ ሆኖ ሳይሆን በኃጢያታቸው ምክንያት የሚያመጣባቸውን አባታዊ ተግሳጽ እነርሱ እንደ ክፉ ነገር አድርገው ይመለከቱ ስለነበር በዚያ በእነርሱ አረዳድ መንገድ ለመግለጽ ነው ስለሆነም ድርጊቱ ለኛ ስለጎረበጠን ወይም እኛ እንዳሰብነውና እንደምንፈልገው ስላል ሆነ ብቻ በዚያው ላይ እንደ ፈቃዱ ሳንሄድ የሚደርስብንንና በአለሙ ላይ የሚሆነው ነገር በማየት ካለ ማወቅና ካለ ማስተዋል የመነጨ አስተያየትና ትንታኔ መስጠት አግባብ አይደለም ከባድ ድፍረትና ጽርፈትም ነው እግዚአብሔር ሰዎች ከክፋታቸው የተነሳ የሚያደርጓቸው ነገሮች ካምላካዊ ድንቅና ረቂቅ ጥበብ የተነሳ የራሱን ስራ ለመስራትና ሐሳቡን ዳር ለማድረስ ሊጠቀምባቸው ይችላል ሆኖም እንዲያ ሲያደርግ ሰዎቹ እመን እርሱ ከክፎቹ ክፎቹ ይቅርታ ሆኖም እንዲያ ሲያደርግ እርሱ ከክፎቹ ከክፋታቸው አይሳተፍም ክፋትን እንዲያደርጉ ምክንያታቸው እርሱ አይደለም ክፉን የሚያደርጉት የሚያደርጉት ሰዎችም በዚህ ምክንያት ከክፉ አድራጊነትና ከተጠያቂነት ለጻሊው ነው አይችሉም ይህን ሐሳብ በመሳሌ ማይቱ የበለጠ ይረዳ ይሆናል እስራኤል የተባለ ያዕቆብ በኩርናን ማግኘቱ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበር ምክንያቱም ኤሳው ወንድሙ ማለት ነው ምድራዊና ቆሳዊ ሀብትንና ተርላ ደስታን እንጂ መንፈሳዊ በረከትን የሚሻሰው አልነበረምና በረከቱ ይህን ሲሻ ለነበረው ለያዕቆብ መሆኑ ፈቃድ እግዚአብሔር ነበር ሆኖም ግን ያዕቆብ በረከትን የወሰደበት የማታለል መንገድ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ተወደደ አይደለም እግዚአብሔር ምን ጊዜም ሐሰትና ተንኮልን ይጸየፋልና ሆኖም በእናቱ በርብቃ ምክርና በያዕቆብ ፈጻሚነት በተንኮልም ቢሆን በረከቱ ከኤሳው ቀርቶ ለያዕቆብ እንዲሆን ሆነ እግዚአብሔር ይህን ዓላማውን በያዕቆብ አካሄድም ቢሆን ፈጽሟል ሆኖም ግን ያዕቆብ በረከትን ለማግኘት የሄደበት የማታለል አካሄድ ስተስለ ነበረ እግዚአብሔር ያዕቆብን በዚያው ባታለለበት መንገድ እንዲታለል አሳልፎ ሰጥቶታል ከዚህም የተነሳ ያዕቆብን የራሱ ልጆች ዮሴፍን ሽጠው ልብሱን ገፈው ያአውራ ፍየል ደም ነክረው ይህን አገኘን ይህ የልጅ ልብስ እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ እስኪ ይሄው አሉት እርሱም የልጅ የቀሚስ ነው ክፋው ሪበልቶታል ዮሴፍ በርግጥ ተበጫጭቋል አለ ያለ ያቆም ልብሱን ቀደደ በወገቡ ማቅታጥቆ ለልጁ ብዙ ቀን አለቀሰ ይላል ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 37 ቁጥር 31 ያቆም ወንድሙን በልብስ እንዳታለለውና እንዳስለቀሰው ኤሳውን ማለት ነው እርሱም ደግሞ የራሱ ልጆች በዚያው መንገድ አታለሉ ታስለቀሱት ከዚያም ራሄልን አገባለሁ ብሎ ሰባት አመት ከተገዛ በኋላ አባቷ ላባ ሌሊት እህቷን ሊያን በመስጠት አታለለው ራሄልን ለማግኘት ሲል እንደገና ሌላ ሰባት አመት ተገዛ እንዲሁም አጎቱ ላባ ደሞዙን ብዙ ጊዜ የሏወጠ ሲያታለለው ኖረ የዮሴፍ ወንድሞች ዮሴፍን መሸጣቸው እነርሱ በዚያው ይጣፋል የነገረን ህል በእኛ ላይ ከመፈጸም ይቀራል እኛም ይነግስብናል ከሚል ስጋት ነጻ ሆነ አለ ብለው ነበር ነገር ግን ያ የፈሩትን ነገር ያስቀርለናል ብለው ያደረጉት ድርጊታቸው በተቃራኒው ዮሴፍን በህል ሚያየው ነገር ወደሚፈጸምበት ሀገርና ሁኔታ እንዲሄድ መንገድ ከፋችና መሰላል ሆነው ኋላም በራህ ምክንያት ግብጽ ሲሄዱ ወንድማቸው ዮሴፍ በግብጽ ላይ ነግሶ አድራጊ ፈጣሪ ሆኖ አገኙት ሰገዱለት እግዚአብሔር የወንድሞቹን ክፍ ሐሳብና ድርጊት ያዘጋጀውን ሐሳብ ለመፈጸም መጋቢ ወይም አገልግሎት ያድርጎ ተጠቅሞበታል ሆኖም በእነርሱ ክፋት ውስጥ ፈጽሞ የለም ይህም ከርሱ ይራቅ ይህ ከርሱ ይራቅ ይህ ወንድሞችም ወንድማቸውን የመሸጣቸው ክፋትና ወንጀል በዚህ ምክንያት 
ዮሴፍን ወደም ይነግስበትና ህልሙ ወደም ይፈጸመበት ቦታው የመረው በመሆኑ ከበደል ነጻ ሊሆኑና የእግዚአብሔርን ሥራ እንደሰሩ ሊያስቆጥራቸው አይችልም ቅዱስ ስቴፋኖስ የአባቶችን ማለቆች በዮሴፍ ቀን ተ ወደ ግብጽ ሸጦት በማለት በደለኝነታቸው ነገለጸ ወለዚህ ነው የዋሪያ ሥራ ምራፍ 7 ቁጥር 9 እነርሱም የሆነ ችግር በገጠማቸው ግዜ ወንድሞቹ ወንድማችንን እንጂ ይያማጽን ይያማጽን ሳለ ጨክነን ስለሸጥነው ሆነው ይሁሉ መከራ የሚደርስብን ይያሉ ኃጢያታቸው ሲወቅሳቸውና ሲከሳቸው ኖራል እንዲሁ ወንድሞቹ አባታቸው ያዕቆብ ከመተ በኋላ ምን አልባት ዮሴፍ ይጣላን ይሆናል ባደረግንበትም ክፋት ሁሉ በድራት ይመልስብን ይሆናል ብለው በመፍራት ወደ ዮሴፍ መልክ ተላኩ እንዲህም አሉት አባት ገና ሳይሞት እንዲብሉ አዝዟል ዮሴፍን እንዲበሉት እባክህ የወንድሞችን በደል ኃጢያታቸውንም ይቅርበል እርሱ ባንተ ይቅርታ እነርሱ ባንተ ከፍተው ባልና አሁን ምባክህ ያ አባተ አምላክ ባሪያዎች የበደሉን ይቅርበል ከዚያም ቅዱስ መጽሐፍ እንዲህ ይላል ዮሴፍም ይህን ሲሉት አለቀሰ ወንድሞቹ ደግሞ መጡ በፊቱም ሰግደው እነሆ እኛ ላንተ ባሪያዎች ነን አሉት ዮሴፍም ማላቸው አትፍሩ እኔ በእግዚአብሔር ፋንታ ነኝነ እናንተ ክፉ ነገር አሰባችሁብኝ እግዚአብሔር ግን ዛሬ እንደሆነው ብዙ ህዝብ እንዲድል ለማድረግ ለመልካም አሰበው አሁንም አትፍሩ እኔ እናንተንና ልጆቻችሁን እመግባችኋለሁ አጽናናቸው አጽናናቸው ደስ አሰኛቸው ይላል ዘፍጥረት ምራፍ 50 ቁጥር 15 እንግዲህ የሁሉ የሚያሳየን በደላቸው ውስጣቸውን ሲያሰቃያቸው ይኖር መሆኑን ነው ስለዚህ ኃጢያተኛውም ኃጢያቱን በክፉ ህሊናውና በራሱ ፈቃድ መሰረት ይፈጽማል እግዚአብሔር ደግሞ ከጠበው ጥልቀትና አይመረመሪነት የተነሳ የክፎችን ክፋት ቅጣት የሚገባቸው ለመቅጣት እንደወርቅ በእሳት ተፈትነው ነጥረው የሚወጡት እንደሞ እንዲያ እንዲገለጡ ለማድረግ ለሌላም እርሱ ብቻ ለሚያቆው እኛ ግን ለማናውቀው አላማው ይጠቀምበታል ክፎቹን ግን የክፋት ስራቸው የሚገባውን ፍዳቸውን በፈታይነቱ ይከፍላቸዋል አቤቱ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እባክ ፈቃድ እንድንናውቀና እንድንፈጽም እርዳን አሜን ይላል ለዛሬ እንግዲህ በሶስት ክፍል ይሄን ወደናንተ ያደረስነውን የእግዚአብሔር ፈቃድ በምን ይታወቃል የሚለው መልእክት ወደናንተ በዚህ መልኩ የተከታተል ነው ማለት ነው ይሄንን የሚያጠናክርልን ደግሞ በጥያቄና መልስ የቀረበ ከሌላ ቦታ ከሌላ ምንጭ አገኘንና በእውነት በጣም ከጉዳያችን ጋር ስለሚሄድልን እዚሁ ለማከል ወደናልና ይሄንን ደግሞ በቀጣይነት እናድምጥ ፈቃዱን እንዴት ማወቅ ይችላልው ይሚል ነው የእግዚአብሔር ቃል በተለያዩ መንፈሳዊ ጉባያትና በሰንበት ምርት ቤት እየተከታተልኩ ነው ትዳሪጄ እግዚአብሔርን ያገለገልኩ መኖር መኛለሁ በዚህ ምክንያት የማገባት ልጅ እግዚአብሔር እንዲሰጠኝ በጸሎት አሳስበው ጀመር በህልሚም 3 ጊዜ ያሳየኝ ይሁን እንጂ 3ቱንም ጊዜ ቢሆን መልእክቱ ከማን እንደሆነና በግልጽ እንዲያሳየኝ አጥብቄ ለመንኩት ከዚያም ከአንድ ትልቅ ሰው ጋር ቁጭ ብለን እየተጫወተን እንዳለ ድንገት ለምን ሚስታታ ገባም በቂ ደሞዝ አለ አሉኝ እኔም እንደቀልድ ሚስታምጡልኝ ይፈልጉልኝ እንጂ ግድ የለም አልኳቸው አብሳቸው በህልሚ ያዮሃት ልጅ እንዳገባ ተቆሙኝ በሁኔታው በጣም ተገርሜ ብዙም ሳልቆይ ልጅ ተዋራ አነጋገርኳት እርሷም ሌላ ጮኛ እንዳላት ገለጸችልኝ ብዙም ሳትቆይ በሥራ ምክንያት አካባቢው ለቀቀች በዚህ የተነሳ ግራ ተጋባው ባዶነትም ተሰማኝ በቃ እግዚአብሔር ከኔ ርቋል የሚል ስሜት ተሰምቶኛልና ምን ይሻለኛል ፈቃዱ ፈቃዱንስ እንዴት ማወቅ ይችላልው የሚል ነው ጥያቄው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ራሳችን ጋር ስለሚሄድልን የዚህን ምላሽ እናድምጥ ክርስቲያን የወደፊት ህይወቱን በተመለከተ የትኛው የርሱ እንደሆነና እንዳልሆነ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ደማውቅ በመንፈሳዊ ህይወቱ መብሰል አለበት በመንፈሳዊ ህይወቱ የበሰለ ሰው ዞትር ይጸልያል ከስሜቱ ይልቅ በእግዚአብሔር መንፈስ ይመራል የምርጫ መስፈርቱም ከሚታየውና ከስጋው ይልቅ መንፈሳዊ ይሆናል አንተ ወንድማችን ከህልሙ በፊት ጸልየህ እዚ ደረጃ ድርሰ ነበር ለሞኑ ልጅቷን በህሊና ያሰብካት ነበር የምትጸልየው ወይስ ፈጽሞ አታውቃትም ነበር ይህን ሁሉ ጥያቄ ለማንሳት የፈለግ ነው አንተም እንደገለጽከው ምንም እንኳን የተደጋገመ ህልም ማየት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ አንዱ መንገድ ቢሆንም ከላይ ካነሳናቸው ጥያቄዎች ነጻ መሆን ያስፈልጋል ለምሳሌ አንድ ወጣት አንዲት ልጅ በህሊናው ያሰበ ቢጸልየና ደጋግሞ በህልሙ ቢያት ይህ ፈቃድ እግዚአብሔር ነው ለማለት ይከብዳል እንደገናም ልክ እንደ ዮሴፍ ህልም የማይጸጋውም ሊኖር ያስፈልጋል አለ በለዚያ ህልም ማየቱ ብቻ ምልክት ነው ያሰኝም ስለዚህ ምንም እንኳን የሰውየው አባባልና ያይሄው ተደጋጋሚ ህልም ቢገጣጥምም በትክክል የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ለማለት ያስቸግራል ለምሳሌ ሳትጸልይ አንተ ልጅቷን በልብህ ያሰብካት ይያልህ ሰይጣን ሊያስተህ በሰው ሊያስነግርህ ወይም በህልም ሊያሳይህ ይችላል 
እንደ መንፈሳዊነቱ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲገጥምህ ረጋ ብለ መመርመርና ልጅቷ ፈቃደኛ ብትሆንም እንኳን ለፈተና እንዳይሆንብህ ይበለጠ መጸለይ ነበርብህ አባቶቻችን እንዲባለው ጊዜ ለዚህ አልበቃውም እግዚአብሔር በእልም የሚያናገረ እኔ ማን ይነበር የሚሉት ለሞኑ ይቻል ካት ልጅ በልና ያወጣሁን መስፈርት ባታሟላና ደጋግመ በእልም በተያት ወይም ሰው ቢነግር ለትቀበል ትችል ነበር የዚህ ጥያቄ መልስም ያንተን ምን የመንፈሳዊ ህይወት ጥንካሬ ለመለየት ያስችላል ስለዚህ ምንም ይሁን ምን በጉርምስና ወቅት የምታዩ ህልም ህልም ላይ ጥገኛ ለትሆንና ለትመራ ይገባ ከመንፈሳዊ ህይወት በስለት አንጻር እንዲሁም ወጣት እንደመሆንና ዘወትር ምንኑ እንደማሰብ ሰይጣን ሊያሳስት ይችላል ምንም እንኳን ህልሙ እንደጋግመ ብታይና ከሰውየው ማባባል ጋር ቢገጣጠምልህ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ብለ ጥገኛ ሳትሆንበት ብታነጋግራት ኖሮ አሁን የተሰማ የባዶኔ ስሜት አይሰማም ነበር ምክንያቱም ያንተ ሆነችም ማልሆነች የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብለ መቀበል ትችላለህና አለ በለዚያ ፈቃዱን የምትቀበለው አንተ የምትፈልገው ነገር ከተፈጸመለህ ብቻ እንደሆነ ያስመስልብሃል ልጅቷ ካከባዩ በመልቀቋና ጓደኛልኝ ስላለች ብቻም የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም ማለት አይደለም ወይም አይቻልም ፈቃዱ ከሆነና ያንተ ከሆነች እግዚአብሔር ከየትም ሊያመጣት ይችላል ይሁን እንጂ የግድ ያልኩት ካል ሆነ ብለ የነኑ ያስብክ መጨነቅ የለብህም ነጻ ሆነህ ጸሎትን ሳታቋርጥ እግዚአብሔር የሚያደርግልህን ጠብቅ በተረፈ ህልም ላይ ፈጽሞ ጥገኛትሁን በዚያ ላይ እንደዚህ ትዳርን ባስብክበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን ህልም የማይተም ሆነ የመተርጎም ጸጋ እንደ ዳንኤል ወይም እንደ ዮሴፍ ጸጋ ሊኖር ያስፈልጋል የእግዚአብሔር ጥበቃ አይለይ ይላል ከብዙ በጥቂቱ እንደው የፈቃድ እግዚአብሔርን ሁኔታ ለመጠየቅ ነው በዚህ ጉዳይ ብዙ መጠየቅም አላችሁ እኔ ጓደኛለኝ እሱ ወሴቷም ጓደኛለኝ ልትል ይችላል ወንዱም ጓደኛለኝ በመናውቃለሁ ኢየሱ ፈቃድ ወይም ኢየሱ ፈቃድ ወይም የእግዚአብሔር የሁለታችን ፈቃድ ተገጣጥሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ መዘለቃችን በመን ይታወቃል በሚል ብዙ መጠየቋቸው ጠያቂዎች አሉ በተለይ በእነዚህ በሶስት መራ ሀገሮቻችን ውስጥ ምላሽ እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን በተለይ ደግሞ መንፈሳዊ ህይወት ይዘንን ለመላበስ ለመላበስና በመንፈሳዊ ህይወት ማለት ነው ከዛ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ለክብር እንዲያበቃን ደጅ ምን ጠና አንድ አንድ ጊዜ ሐሳቦቻችን የተለያዩ ከሆነ የእግዚአብሔር ፈቃዱ አይደለም ብለን ወደ መደምደም የሚያስገድም ጉዳይ አለ ለምሳሌ ወደ ቤት እግዚአብሔር እንሄድ ስትለው እሷ ወይ እሱ ማይሆን የማይፈልክ ከሆነ ወይም ደግሞ እሱ እንቁረብ ሲላት እሷ ማትፈልክ ከሆነ ስለ ወደ ፍት ህይወታቸው ለመነጋገር ሲፈልጉ አንዳቸው የማይፈልጉ ከሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ እዚህ ውስጥ አለ ማለት አይቻለም በተለይ በተለይ ሐሳባቸው ሲገጣጠም ሁለቱም ሐሳብ አንድ አንድ ሲሆን በሚፈልጉት በሚያደርጉት ነገር ሁሉ ተጣጣመው ተያይተው ተሳስበው ገና ሳይጋቡም ቢሆን ማለት ነው በዚያ መልኩ ሐሳብ ለሐሳብ ሲነጋገሩ የሁለቱ ሐሳብ አንድ የሚሆን ከሆነ ስለ መንፈሳዊ ህይወት እሷ ስታነሳ እሱም እሺ ብሎ መልካም ነው የሚል ከሆነ እሱም ስለ ቅዱስ ጋውና ክብር ደሙ በዛ ስለ መጋባትም ይሁን ባጠቃላይ ብቻ ከእግዚአብሔር ጋራ ስለ መኖር ሐሳብ ሲያነሳ እሷም ፈቃደኛ ሆነ ደስ ብሏት የምታነሳ ከሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ በመካከላቸው ሆኖ ወደፊት መልካሙን ነገር ሊሰጣቸው እንዳሰበ በዚህ በዚህ ራሳችንን መገምገም እንችላለን ብዙ ብዙ ነገሮች ማንሳት ይቻላል እንደው ይሄንም ወደፊትም ገና ያብላላል ነው ስለምንሄድ በትዳርና በጮኝነት ጉዳይ ምንመለስበት ይላል ማራግብ ስላለው ወደፊት በዚህ አይበለጠ እንነጋገርበታለን ግን ዋናው ምንድነው መጸለይ አሁን የተነጋገርንባቸውን መመዘኛዎች በልባችን እንዲያሳድርልን ማድረግ ከዚያ በተረፈ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ወይ ብለን እሱ እንደወደደ የፈቀደውና የወደደውን መልካሙን ነገር ከህይወታችን እንዳያጠፋብን መነጋገር መወያየት በጸሎትና በቃል እግዚአብሔር ራስን ማነጽ ያስፈልጋል እንግዲህ ብዙ ማለት ይቻላል ለጊዜው ግን ይሄ በቃናል የተነጋገርንበት ትምርት ራሱ እጅ በጣም ሰፊና ጥልቅ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድና መንፈሳዊነት ከተባለው መጽሐፍና መጨረሻ ላይ ደግሞ ያدرسናችሁ ጥያቄና መልስ ሚስጥር ይላካፍላችሁ ከተባለው መጽሐፍ ነው ለሁሉም ያስተማረም የመከረም በልብ የሚያሳድርም እሱ አምላካችን ነውና ለፍሬ ለበረከት ለህይወት ለመለወጥ እንዲያደርግልን እንደ ፈቃዱ ያንተ ፈቃድ ይሁን ስንለው የኔን ፈቃድ ወስደ ያንተን ፈቃድ ስጠኝ ይላል እንደሱ ፈቃድ ምን መላለስበትን ጥበብ ማስተዋሉን የፍቅር አምላክ የቃሉ ባለቤት ቸሩ መዳሪያ ለም እንዳይነፍ ግን ፈቃዱ አሁንም ይሁንልን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮተንም በሊናችን ጨምር በሌላ ርሰ ጉዳይ በቀጣዩ ወራ ሀገራችንን መለሳለን በማደረ ተዋዶ ይሄን የምታደምጡ እንግዲህ ለይሎች እንዲዳረስ ዘንድ እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ ለይሎች እንድታዳረሱ እናንተም ሰብስክራይብ ማድረጉን የደውል መልእክቱን መጫኑን ብቻ እንደዚህ ያርፈቃድ ይወደዳችሁትን አድርጉ ዋናው እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት እንዲህ የጎደለባት ነገር የለም ሚሳማ ከተገኘ በእውነት በልባችን አሳድርልን ብለን በትትና በጸሎት እየጠጋን ምንለምን እና ምን እናደምጥ ከሆነ አምላካችን በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ብዙ ሊያስተምረን ሊመከረን 
ሊያሳስበን እንድንወርበት በቸርነቱ ይፈቀደልን ብዙ ጉዳይ ያለና በዚያ ልቦናችንን ከፍቶልን ሰምተን ለመጠቀም እንዲያበቃን አሁንም የቤተክርስቲያን አምላክ ይርዳን ሀገራችን ይጠብቅልን ቤተክርስቲያናችንን ካለባት ፈተናሱ በቸርነቱ ይታደግልን መቸም በየቀኑ ምን ሰማ ብዙ ነገርም ቢሆን እንዶአደራችሁን በጸሎት ይያሰብን አምላካችን በቸርነቱችን ቤተክርስቲያን እንዲከልልልን ከክፉ እንዲጠብቅልን የየጋህነም ልጆች አይችሉትም ተብላለች በእኛ ጊዜ እንግዲህ ምን ነው ፈተና ይሄ ነው ይሄን የሚያደርጉ ደግሞ ልባቸውን እርሱ አምላካችን እሱን ወደ መፍራት እንዲመለስልን ኢየሱስ ያምላካችን የመዳን ያለን ፈቃድ ይሁንልን ይቆየን ይሁላችን መጨረሻም አምላካችን ፈቃድ ሆኖልን ያሳምርልን በቀጣዩ መራብሬላ መራገብን እንመለሳለን